السلام علیکم جی اسپورٹس سائیکالوجی لیکچر نمبر فائیو اب تک آپ اسپورٹس سائیکالوجی کے بارے میں بہت کچھ جان گئے ہوں گے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسپورٹس سائیکالوجی میں کیا چیزیں شامل ہیں اس کا کیا تعلق ہے اسپورٹس کے ساتھ اور کیا یہ آپ کو ایک کریئر کی حیثیت دلوا سکتی ہے یہ سبجیکٹ یا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اسپورٹس جو ہے وہ اب لاکھوں کروڑوں کا بزنس نہیں اربوں کا بزنس نہیں اب وہ کھرب ڈالرز میں بزنس پہنچ چکے ہیں اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس سائیکالوجسٹ کی انٹروینشن جو ہے وہ اس فیلڈ میں بہت ضروری ہو گئی ہے ماہرین نفسیات نے دیکھ لیا ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگوں نے دیکھ لیا ہے پلیئرز نے دیکھ لیا ہے اسپورٹس پرسنز نے دیکھ لیا ہے کہ ایک شخص کی نفسیات کا اس کی اسپورٹس پرفارمنس سے بہت گہرا تعلق ہے اس لیے اگر اسپورٹس کی پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے تو اسپورٹس مین کی یا اسپورٹس وومن کی اسپورٹس پرسن کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے سائیکولوجیکل پرنسپلز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں اسپورٹس سائیکالوجی سے متعلق اور ان کو کیسے مینوپلیٹ کر کے اسپورٹس سائیکالوجی کے اسپورٹس پرسن کی سائیکالوجی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ جو کھیل ہے اب اسپورٹس سائیکالوجی والا یہ جو کریئر ہے اب اسپورٹس سائیکالوجی والا یہ بہت لوکریٹو کیریئر ہے اس میں بہت زیادہ عزت دولت شہرت سب چیزیں موجود ہیں اس لیے آپ کو اس کی طرف اگر آپ اسپورٹس سائیکالوجی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو خاص توجہ دینا ہوگی اور اگر آپ اس میں خاص توجہ دیں گے تو دیر آر ویری رچ ریوارڈ اویلیبل ٹو یو ان دی ایرینا آف اسپورٹس سائیکالوجی ایز اے پروفیشنل کریئر اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور چیزوں کا آج ذکر کریں دیکھیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا لیٹ ایس ریویو دی لاسٹ ٹائم دا تھنگس دیٹ وی لکڈ ایٹ دا لاسٹ ٹائم وی سو ہاؤ سیلف کانفیڈینس جس کا اسپورٹس پرفارمنس سے گہرا تعلق ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے سیلف کانفیڈینس ریلیٹڈ پرٹیکولرلی ٹو ویمن سیلف کانفیڈینس آپ جانتے ہیں ہم نے بار بار تحقیق میں دیکھا ہے کہ سیلف کانفیڈنٹ پرسن دوز پیپل ہو ہے ہائی سیلف ایفیکیسی پرفارم ویل ان آرگنائزیشن پرفارم ویل ان لائف دوز پیپل ہو ہیو ہائی سیلف کانفیڈنس ہیو اے ٹینڈینسی آف اچیونگ سکسیس مور فریکوینٹلی ان لائف انکلوڈنگ سکسیس ان اسپورٹس کسی اسپورٹس پرسن کی زندگی کا اگر آپ مشاہدہ کریں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخص اس میں سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک موجود ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی اسپورٹس پرفارمنس میں سیلف کانفیڈنس ہونے کی آف ہز سکسیس ان اسپورٹس سو وی سو سم اسٹریٹجیز آف ہاؤ ٹو امپروو سیلف کانفیڈنس ان اسپورٹس ان پرٹیکولر ریفرنس ٹو ویمن دین وی ٹوک اے لک ایٹ اے تھیوری آف گول اورینٹیشن وچ واز سملر ٹو دا تھیوری آف موٹیویشن جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسپورٹس پرسنز جو ہیں ان کی خاص اورینٹیشنز ہیں ان کے خاص انداز ہیں اور وہ انداز دو طرح کے ہیں ایگو اورینٹیشن اور ٹاسک اورینٹیشن یاد آیا آپ کو پچھلے دفعے ہم پڑھ کے آئے تھے ایگو اورینٹیشن از وین اے پرسن از کمپیٹنگ اگینسٹ این ادر پرسن اینڈ وانٹس ٹو بی بیٹر دین دی ادر پرسن اینڈ اف یو ریمبر ٹاسک اورینٹیشن از وین اے پرسن ہیز ٹو اچیو اے سرٹن لیول ان اے ٹاسک regardless of his competition he is competing against a task goal that he has set for himself that's the task orientation then we talked about the stages of development of goal orientation in children humne four stages ka zikr kiya tha fir humne zikr kiya tha ki kya measure bhi ho sakti hai goal orientation ji ha humne dekha tha ki goal orientation jo hai wo bilkul measure ho sakti hai اور اس کے ریفرنس میں ہم نے تین میجرز کا بھی ذکر کیا تھا اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں 
تو آپ گول اورینٹیشن کا میئر خود بھی بنا سکتے ہیں آپ نے طریقہ سیکھ لیے ہوں گے ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ ٹیسٹ ہاؤ ٹو میک ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹ وچ آر ریلائبل ویلڈ اسٹینڈرڈائز سنس یو نو دوز یو کین آلسو میک ٹیسٹ وچ میجر گول اورینٹیشن دین وی ٹاک اباؤٹ گول انوالومنٹ دین وی ٹاک اباؤٹ موٹیویشنل کلائمیٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹیویشنل کلائمیٹ کا پرفارمنس کے ساتھ اور گول انوالومنٹ کا پرفارمنس کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے کہ موٹیویشنل کلائمیٹ جو ہے وہ پرفارمنس پہ اچھی طرح سے یا بری طرح سے دونوں طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ گول انوالومنٹ پرفارمنس پہ اچھا اور ناخوشگوار اثر بھی کر سکتی ہے اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ کچھ اور ایڈیشنل فیکٹرز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں پرفارمنس کے ساتھ جن میں ہم نے خاص ذکر کیا تھا تین فیکٹرز کا جس میں ٹاسک کریکٹرسٹکس تھے جس میں ایک فیکٹر تھا دی انٹریکشن بٹوین گول اینڈ کلائمیٹ اور ایک خاص بات جو میں نے آپ سے پچھلے دفعے گزارش کی تھی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو سیلف ہینڈی کیپنگ ایک شخص جو اپنے آپ کو ہینڈی کیپ کر لیتا ہے اپنے آپ کو آپاہج کر لیتا ہے گیمز میں اسپورٹس میں اس کا بھی ذکر کیا تھا ہم نے اور کیسے اس کو ختم کرنا چاہیے دس از واٹ وی ٹاک اباؤٹ ان دا لاسٹ لیکچر لیٹ اس ناؤ ٹیک اے لوک ایٹ امپورٹنٹ کانٹریبیوشن ٹو اسپورٹ سائیکالوجی اینڈ دیٹ از دی ایٹریبیوشن تھیوری ایٹریبیوشن تھیوری آپ نے سوشل سائیکالوجی میں یقیناً پڑھی ہوگی کہ ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہے ایٹریبیوشن تھیوری کا ہماری نفسیات پر بہت گہرا اثر ہے ایٹریبیوشن ایک پروسیجر ہے جو ہم ایڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں اس کے فیوچر میں کیا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس دیکھیں میری خواہش ہے کہ مجھے پتا چلے کہ آج سے پانچ سال بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے بے جیم الف شین سب کی خواہشات ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آج سے پانچ سال بعد یا دس سال بعد یا بارہ سال بعد وہ کہاں ہوں گے یا کیا کر رہے ہوں گے اور وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ان کی سکسیس یا فیلیور بنتی ہے دس از واٹ از کالڈ اے ٹینڈینسی فار ایٹریبیوشن اینڈ دس از واٹ وی ول ٹاک اباؤٹ ٹوڈے ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس اس سے متعلق ایک دو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ہماری ایٹریبیوشن جو ہیں ہم جو کازز دیکھتے ہیں دی کاز آف سکسیس دیٹ این ایتھلیٹ لکس ایٹ ہی اور شی میں تھنک دیٹ دا کاز از انٹرنل اور دی کاز از ایکسٹرنل دیز آر پرسیپشن اٹ مے اور مے ناٹ بی ریالٹی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے ان تحقیق سے ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے دیٹ آر پرسیپشن ریلیٹڈ ٹو آر ایٹریبیوشن انفلوئنس اے نمبر آف آر فنکشن فار انسٹنس آر ایٹریبیوشن اینڈ پرسیپشن افیکٹ آر ایکشن جو میں سمجھتا ہوں یا جو ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس کے کردار میں یا اس کی زندگی میں ایکسٹرنل فیکٹرز کا زیادہ دخل عمل ہے یا اس کی اپنی ذات یا انٹرنل فیکٹرز کا اس سوچ کا اس کے کردار پر گہرا اثر ہے اس سوچ کا اس کے جذبات اور احساسات پہ گہرا اثر ہے اس سوچ کا اس کی خود اعتمادی پر سیلف کانفیڈنس پر گہرا اثر ہے اس سوچ کا اس کے محرکات اس کی موٹیویشن پر گہرا اثر ہے ایٹریبیوشن ان ادر ورڈس انفلوئنس آر ایکشن آر فیلنگز اینڈ ایموشنز آر لیولز آف کانفیڈینس اینڈ آر موٹیویشن دیئر فار ایٹریبیوشن ان دی الٹیمیٹ انالیسز ہیو اے گریٹ امپیکٹ اپان آر پرفارمنس اینڈ اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پرفارمنس آف این ایتھلیٹ اور اے اسپورٹس پرسن دین وی کین سی دیٹ دی ایٹریبیوشن دیٹ ہی اور شی میکس influences his action 
the attribution that he or she makes influences his feelings and emotions. The attribution that he makes either makes him more confident or that those attributions make him less confident. So his attributions influence his confidence also. The attributions that the athlete, the sports person makes also influences, influences motivations. Is he going to try harder or not going to try hard? The degree, the amount of motivation is also affected by attribution. So attribution and motivation are very closely related. That is what attribution theory generally says. Now let us take a look at some specific theories of attribution. Jis shakhs ne sab se pehle is topic pe touch kiya, wahan se agar hum shuru kare, to hum dekhte hain ki us shakhs ka naam tha Fritz Heider. Ye model ya is soch ka andaz usne 1944 aur 1958 ke darmiyan pesh kiya. Is pe improvement hui phir aur wo dusri theory jo hai Weiner ne wo 1972, 1979 aur 1985 mein pesh ki. Russell, McCauley and Duncan ne 1982 and 1999 mein is theory ko mazid aage kiya aur attribution ke measurement ke tarikhe bhi ijad kiye ki kaise attribution ko hum measure kar sakte hain. Inko alahda alahda karke dekhte hain pehle sab se Heider ki baat ka ek jaiza lete hain. Fritz Heider ne jo theory pesh ki hai attribution theory wo social psychology, organizational psychology aur ab sport psychology mein ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس کا خیال تھا that we want that our life should have predictability we want that our life should have stability he thought he puts across the point of view that human beings like predictability and human beings like stability in their lives that human beings consider external forces to determine their life or human beings consider internal forces to determine their life. That predictability and stability in Fritz Heider's point of view may come from external factors and internal factors. Internal factors according to Heider's point of view are a person's ability. What would be his life depends upon his ability. That's one internal factor. The other internal factor is effort. Wo apni zindagi mein kya effort karta hai, uski nauyat kya hai effort ki, aur kitni effort karta hai, will determine his life in future. That is one kind of person who considers internal factors to be responsible for his life situations. And then he says there are the other kinds of people, the externals, who consider that external factors, factors outside of their own self, determine his or her life. And what are those factors? The nature of task, jo usko kare zist darpesh hai, jo zindagi mein usko karna hai, wo externally determined hai. Dusra factor kya hai? The difficulty of that task. Agar wo kaam mushkil hai, to zindagi mein kaam yaab kam hooga. Agar wo kaam aasan hai, to zindagi mein kaam yaab zyada hooga. Aur tisra factor jo hai, wo hai luck. If the lady luck smiles on a person, then that person would be successful. If the lady luck turns her face away, then that person would be unsuccessful. If somebody thinks that the task at hand and the difficulty of task and luck are three factors that are responsible for his life situation, he is an external. If a person thinks 
that his effort and his ability are responsible for what he is today, then he is an internal person. In Hyder's point of view, behavior is determined by internal and external forces. Personal forces, ability and effort, plus external forces, task, difficulty and luck. Ye dono forces milke Hyder ke theory me human behavior ko determine karti hai. Bunyadi baat Hyder ne kya kahi hai? इंसान को बनी नौ इंसान को दो तरह के लोगों में तकसीम किया जा सकता है इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स इंटरनल्स जो एबिलिटी और एफर्ट से अपनी जिंदगी व्यवस्था समझते हैं और एक्सटर्नल्स जो डिफिकल्टी टास्क और लक से अपनी जिंदगी को व्यवस्था जुड़ा हुआ समझते हैं ये हाइडर की थियोरी है दैट वी ऑन द बेसिस ऑफ आर एट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स ऑफ पर्सन वन हु मेक वन काइंड ऑफ पर्सन हु मेक इंटरनल एट्रीब्यूशन एंड द अदर काइंड ऑफ पीपल हु मेक एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इंटरनल एट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू योर अबिलिटी एंड योर एफर्ट एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू कनेक्टेड विद the task and the difficulty of the task and the factor of luck aapka kya khayal hai aap kis kisam ke shakhs hain are you an internal or are you an external give it a thought think about it because that will give you a prediction of how well you are going to perform in later life that will also give you an idea what might be the hindrances in your way give it a thought and we'll talk more on that dusri theory jo attribution se mutalliq hai jisko bernard weiner ne mazid refine karke bayan kiya wo hyder ki theory hi mazid refined hai bernard weiner ne ye kaha ke hamari zindagi mein ek shakhs ki zindagi mein there are two dimensions initially he said there are two dimensions bernard weiner in 1972 refining hyder's theory of the 50s and 40s in the 70s he puts across the idea that there are two dimensions locus of control and stability we make attributions depending upon locus of control and stability लोकस ऑफ कंट्रोल वो ही है जो हाइडर ने जिक्र किया था कि आइदर सम बॉडी थिंक्स दैट ही कंट्रोल हिज ओन लाइफ और शी कंट्रोल हर ओन लाइफ दैट वुड बी एन इंटरनल पर्सन दैट वुड बी सम बॉडी इन वाइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू हु हैज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल एंड अपोज टू दैट इज सम वन एल्स हु वुड से लाइफ सिचुएशन एक्सटर्नल फैक्टर्स लक task at hand determine her life situations that would be an example of an external so weiner says that two dimensions number one that of locus of control either a person is internally controlled or externally controlled that is what he thinks it may or may not be a fact remember these are perceptions ye hamare idrak hai ye hamari soch hai ऐसा है या नहीं है दैट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट दैट सम अदर टाइम बट फॉर द टाइम बींग नोटिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट परसेप्शन एंड परसेप्शन रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन तो पहली तो बात उसने हाइडर की ये मानी और ये बयान किया कि हां देर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल दूसरी बात का जो उसने वाइंदर ने जिक्र किया वो है स्टेबिलिटी दैट पीपल make stable or unstable attributions attributions are either stable or unstable what is a stable attribution a stable attribution is universal and permanent baat aapki kuch samajh mein aayi universal means ke ek shakhs ye samajhta hai ke jo uske khayalat aur taasurat hain 
وہ تمام دنیا پہ لاگو ہیں ہاوی ہیں اپلیکیبل ہیں دیٹس اے یونیورسل ایٹریبیوشن دیٹس ون پارٹ آف اسٹیبلٹی اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو اس کے خیالات اور تصورات ہیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے دیٹ از اے پرمننٹ ایٹریبیوشن اسٹیبلٹی ریفرز ٹو ٹو کائنڈ آف ایٹریبیوشن ہیئر ون دا اسٹیبلٹی ریفرز ٹو یونیورسل کہ جو بات جس بات کا اطلاق ایک شخص پر ہے یا ایک شخص کے گھرانے پر ہے یا ایک شخص کے معاشرے پر ہے یا ایک شخص کے ملک پر ہے وہ بات جو ہے وہ اسی بات کا اطلاق تمام دنیا پر ہے اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے تو ہی از میکنگ یونیورسل ایٹریبیوشن اینڈ دس از این ایگزامپل آف اسٹیبل ایٹریبیوشن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو حالات و خیالات اس کو درپیش ہیں یہ بدلنے والے نہیں یہ پرمننٹ رہیں گے یہ ایسے ہی رہیں گے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ بہت سے ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ملک یہ معاشرہ یہ یہ دنیا یہ بر اعظم ایسے کے ایسے ہی رہے گی یہ لوگ جو ہیں یہ دے آر میکنگ اسٹیبل ایٹریبیوشن دے آر اف دے سے دیٹ سرکمسٹانسز وڈ ناٹ چینج دس از این ایگزامپل آف پرمننٹ ایٹریبیوشن اینڈ پرمننسی آف ایٹریبیوشن از ون ایلیمنٹ آف اسٹیبل ایٹریبیوشن دس از وائنرز کانٹریبیوشن دیٹ پیپل مے بی انٹرنل اور ایکسٹرنلی کنٹرول ہیونگ انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول اینڈ دین پیپل مے بی میکنگ اسٹیبل اور انسٹیبل ایٹریبیوشن اینڈ اسٹیبل ریفرز ٹو یونیورسل ورسز پرٹیکولر اینڈ پرمننٹ ورسز ٹیمپرری ایٹریبیوشن یہ وائنر کی کانٹریبیوشن ہے اپ ٹو نائنٹین سیونٹی ٹو اسی بات کو اس نے مزید آگے بھی بڑھایا تھا ویسے اور اس نے کیا ایڈ کیا ان ہز لیٹر رائٹنگ نائنٹین سیونٹی نائن اینڈ نائنٹین ایٹی فائیو فار انسٹنس ہی فیکٹر آف کنٹرول ایبلٹی پیپل مے تھنک دیٹ دے ہیو کنٹرول اوور دیئر لائف سچویشن اوور دیئر لائف فیکٹر اوور دیئر لائف ایونٹس دے کین کنٹرول اور پیپل مے تھنک دیٹ دے ڈو ناٹ ہیو کنٹرول those who make who feel that there is control available to them are one type and those who feel that they have no control are another type those who feel they have control are internal and those who feel they do not have control are external to weiner ki theory jo hai اس میں تین فیکٹرز شامل ہیں کون کون سے نمبر ون پیپل میک ایٹریبیوشن ریلیٹڈ ٹو لوکس آف کنٹرول ون مے بی انٹرنلی کنٹرولڈ اور ون مے بی ایکسٹرنلی کنٹرولڈ ون ایلیمنٹ آف ہز تھیئری آف ایٹریبیوشن دی سیکنڈ ایلیمنٹ آف ہز تھیئری آف ایٹریبیوشن از اسٹیبلٹی پیپل مے میک اسٹیبل اور پیپل مے میک انسٹیبل ایٹریبیوشن stable attributions which are permanent and universal and unstable attributions which are non-permanent and non-universal and then the third element in this Weiner's theory is that of controllability that you have people who consider that they have control and people who consider they do not have control اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی اس ریفرنس میں دیکھتے ہیں and that is Dan Russell's and Ed McCauley's contribution to the attribution theory. Notice we are talking about attribution theory as applicable to sports. Pehle hum theory dekh lenge aur phir iska itlaq sports pe dekhte hain. Ek cheez to ye notice kijiye that we are looking at the attribution theory. Dusri cheez ye notice kare ki hum chronologically chal rahe hain. Hum time ke hisab se chal rahe hain. 
پہلے ہم نے ارلی ذکر کیا ہائیڈر کی تھیوری کا جو فورٹیز اور ففٹیز میں آئی پھر ہم نے وائنر کی تھیوری کا ذکر کیا جو سکسٹیز اور سیونٹیز میں آئی اور اب ہم تیسرے گروپ کی تھیوریز کا ذکر کر رہے ہیں جو ایٹیز اور نائنٹیز میں ہمیں دکھائی دی اور وہ کیا ہیں رسل کی اور میکالز کانٹریبیوشن رسل اور میکال بیسڈ اپون دیئر ایکسپیریمنٹیشن اینڈ بیسڈ اپون دیئر ویوز آف ہائیڈرز اینڈ وائنرز تھیوری دے ڈیویلپ اسکیلز دیٹ میجر ایٹریبیوشن دے کال دم کازل ڈائمینشن اسکیل اور سی ڈی ایس دی کازل ڈائمینشن اسکیل ڈیویلپ بائی رسل اینڈ میکالے نائنٹین ایٹی ٹو ایز نائن کوشچن اینڈ اٹ میجرز ویدر دی پرسن ہیز انٹرنل لوکس آف کنٹرول ویدر دی پرسن ہیز اسٹیبلٹی اینڈ ویدر دی پرسن ہیز کنٹرولیبلٹی یہ تینوں کے تینوں جو ابھی تک ہم پڑھ کے آئے تھے وائنر کی تھیوری میں کہ یہ تین چیزیں مل کے ایٹریبیوشن ہماری بناتی ہیں اور ایٹریبیوشن جو ہیں وہ یا انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں ہماری ایٹریبیوشن جو ہیں وہ سٹیبل ہیں یا انسٹیبل ہیں اور ہماری ایٹریبیوشن جو ہیں وہ کنٹرولیبلٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا کنٹرولیبلٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان تینوں ڈائمینشنز کو میجر کرنے کے لیے یہ اسکیل بنی جس کا نام انہوں نے دیا کازل ڈائمینشن اسکیل اس اسکیل کو انیس سو بیاسی کے بعد بہت ایکسٹینسولی یوز کیا گیا اور اس کو درست پایا گیا اس کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ لوگ انٹرنل سٹیبل اور کنٹرولیبل ہیں یا ایکسٹرنل یا انسٹیبل ریلیٹڈ یا انکنٹرولیبل ایٹریبیوشن کا پرسیپشن رکھتے ہیں اسی اسکیل کو مزید ریفائن کیا گیا ان نائنٹین نائنٹی ٹو اب اس اسکیل میں ایک نئی چیز ایڈ کی گئی اور وہ کیا نئی چیز تھی پرسنل کنٹرول ہم نے آپ کو بتایا کہ کنٹرولیبلٹی واز اے فیکٹر وچ وائنر ہیڈ سیڈ از پارٹ آف آر ایٹریبیوشن سم پیپل سے that they can some people perceive that they can control they have control over themselves and ex- external environments external events their own emotions and some people feel they have no control over external environment or their emotions aapka kya khayal hai chaliye aap se ek quiz karte hain tell me give it a thought and tell me do Thoughts occur to you or do you bring thoughts in your mind? Kya aapko ghussa aata hai? Ya kya aap apne aapko ghusse mein laate hai? I'll give you five seconds to reflect upon this and then tell me whether thoughts occur to you or you bring them and whether emotions occur to you or you bring them. Well, if you think that thoughts occur to you, if you think that emotions take the better of you, then you are somebody who in Hyder's point of view is externally controlled, who, have, who thinks that his emotions and his thoughts and his feelings, he has no control over. This is a small example of how attributions operate. Hyder and Weiner had said that there are two dimensions to it. Number one, that of locus of control and number two, that of stability. And then Weiner added the element of controllability. In the later development of the scale, the controllability was further subdivided into two categories, personal control and external control. So in 1992, the scale that Macaulay, Duncan and Russell made called the causal dimension scale number two has four items or related to four elements or four areas. What are those areas? Number one, it measures the CDS2 
measures locus of control, it measures stability, it measures controllability expressed in two manners. Controllability in terms of personal control and controllability in terms of external control. Ab hamare paas na sirf theory reh gai attribution ki, balke us theory ke basis pe experiments ke zariye research karke mahareen nafsiyat ne scales bhi bana li. Ek nahi ek se zyada scales. Is liye attribution ki theory ab theory nahi hai, ye fact ban chuka hai. कुछ और जो considerations हैं वो भी देखते हैं कि इस theory में वो कौन सी considerations हैं कौन से दूसरे factors हैं जो इस चीज को मजीद complicate कर रहे हैं या इस theory में या attributions में उनका अहम किरदार है उन factors पे भी नजर डालते हैं which are called other considerations इसमें चार चीजों का बहुत गहरा दखल अमल है और गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इनको हम जाके मजीद एक्सपेंड करेंगे और इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पहले भी पढ़ाए हैं उस पे भी नजर रखिएगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से दैट द एट्रिब्यूशंस आर कॉम्प्लिकेटेड बाय एट लीस्ट फोर अदर फैक्टर्स व्हाट आर दोस फैक्टर्स नंबर 1 द सोशलाइजेशन प्रोसेस हाउ ए चाइल्ड इज ब्रॉट अप the existing philosophy in his house in his home in his school in his college on the media what people say to him the way he is dealt with what the newspapers radio television say to him what the peer groups say to him what the school college situation present to him all of these are his part of the process of his socialization wo ek जानवर से एक इंसान जो बनता है एक शख्स एक बच्चा वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर के बनता है उसको चलने का ढंग बैठने का ढंग बातचीत करने का ढंग जुबान मैनिज्म वैल्यूज बिलीव सिस्टम्स ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके इर्द गिर्द से माहौल से इर्द गिर्द के माहौल से उसको मिल रही हैं दूसरे लोगों से उसको मिल रही हैं और यही प्रोसेस जो है ये सोने को कुंदन करने वाला प्रोसेस जो है दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हम अपने एट्रीब्यूशन भी इसी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के जरिए से लर्न करते हैं वो बच्चा जिसके मां बाप इंटरनल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन करेंगे ज्यादा इम्कान इस बात का है कि उसमें भी इंटरनल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन ही पैदा होंगी क्योंकि वो बच्चा अपने वालदेन से ही सीख रहा है वो बच्चा जिसके दोस्त जिसके अहबाब जिसके मिलने जुलने वाले जिसके इस अगर वो इंटरनल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन करते हैं तो बच्चा भी इंटरनल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन ही करेगा समझेगा कि मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूं समझेगा कि अगर बुरे हालात हैं तो ये भी खत्म हो जाएंगे अगर ज्यादा अच्छे हालात हैं तो ये भी खत्म हो जाएंगे और मुझे हर वक्त मुस्तद रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए अगर वालदे इंटरनल हैं अगर उसके बहन भाई इंटरनल हैं अगर उसके पियर ग्रुप दोस्त यार का जो सर्कल है वो इंटरनल हैं अगर उसके इस मिलने जुलने वाले पढ़ाने वाले उसको इंटरनल हैं अगर जो मीडिया का एक्सपोजर है जो रेडियो टेलीविजन किताब रिसाले न्यूज़पेपर में वो जो पढ़ रहा है अगर वो चीजें भी उसको ऐसे लोगों से आ रही हैं ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं जो इंटरनल और अनस्टेबल हैं तो वो बच्चा भी इंटरनल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन का मालिक बनेगा ये है सोशलाइजेशन प्रोसेस का असर उसकी एट्रीब्यूशन पर वो घराने जहां एक्सटर्नल और अनस्टेबल एट्रीब्यूशन की जाती हैं यानी जिस घराने में वालदे और बड़े बूढ़े ये समझें कि हालात बदलने वाले नहीं और हालात इंडिपेंडेंट हैं हमारी कोशिश से वो वहीं रहेंगे 
वो बच्चा भी वही सीखता है वो भी हेल्पलेस बनेगा वो भी समझेगा कि वो हालात का दस्त नगर है ही इज वो मोहताज है हालात में और अगर उसके वालदेन और उसके मिलने जुलने वाले समझते हैं दे मेक इंटरनल एंड अनस्टेबल एट्रीब्यूशन वो समझते हैं कि हालात एक शख्स खुद बनाता है वो समझते हैं कि हालात परमानेंट नहीं होते बदलते रहते हैं तो फिर वो बच्चा भी ऐसा ही सीखेगा क्योंकि बच्चे के जहन पे जो एट्रीब्यूशन बन रही हैं वो इस सोशलाइजेशन प्रोसेस के जरिए ही बन रही हैं और सोशलाइजेशन प्रोसेस में सबसे अहम मकाम वालदेन का घर बार वाले लोगों का फिर पीयर ग्रुप का फिर इस का फिर मिलने जुलने वालों का और फिर मीडिया का है ये सारे फैक्टर्स मिलके उसकी एट्रीब्यूशन को बना रहे हैं किस तरह की वॉट वुड बी द नेचर ऑफ इज एट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये एक एडिशनल कंसिडरेशन है एट्रीब्यूशन में दूसरी एडिशनल कंसिडरेशन है ए पर्सन बिलीफ सिस्टम और द बिलीफ सिस्टम प्रीवेलिंग इन ए कंट्री और इन ए कल्चर अगर बिलीफ सिस्टम बेस्ड है सुपरस्टिशन पे तवाहम परस्ती पर तो फिर सम बॉडी वुड बी मेकिंग एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इफ द इफ द पर्सन और इफ द कल्चर और इफ एन एनवायरमेंट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन साइंटिफिक ट्रूथ देन द पर्सन वुड मेक इंटरनल एट्रीब्यूशन तो हमारे बिलीफ सिस्टम जो हैं प्रिवेलिंग फिलासफीज जो हैं प्रिवेलिंग वैल्यूज जो हैं एक घर में एक माशरे में एक मुल्क में उनका भी हमारी एट्रीब्यूशन पर बहुत गहरा असर है ये दूसरा फैक्टर तीसरा फैक्टर जो है वो है रेस या एथनिसिटी का हमारी एथनिक बैकग्राउंड एक शख्स पंजाबी है एक पठान है एक बलोची है एक सिंधी है एक कश्मीरी है एक ब्राहवी स्पीकिंग है ये तमाम हमारे एथनिक बैकग्राउंड्स हैं एथनिक बैकग्राउंड का एथनिसिटी का हमारी एट्रीब्यूशन पे बहुत गहरा असर है रेस का हमारे यहां तो रेस का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ ममालिक में मिसाल के तौर पे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रेस का बहुत गहरा असर है रेस मीन्स दोज हु आर कॉकेशन हु आर वाइट एंड दोज हु आर ब्लैक एफ्रीकन हु आर ब्लैक इसका भी हमारी एट्रीब्यूशन पे बहुत गहरा असर है ये माहरीन नफ्सियात ने देखा है तो रेस या एथनिसिटी एथनिक बैकग्राउंड का और हमारी नस्ल का एट्रीब्यूशन के साथ एक गहरा ताल्लुक है आमतौर पे महसूस किया जाता है दैट सम एथनिक पीपल मेक सर्टन टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन आमतौर पे सोचा जाता है दैट एट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू रेस फॉर इंस्टेंस सम पीपल बिलीव That the black Africans in the United States of America make external and stable attributions, which means external and stable attribution mean that some blacks or some black Africans in the United States consider that things will not change. and that external environment make people what they are some psychologists have found that the non blacks or caucasian living in the united states do not make such attributions in other words they consider they think they have seen in their researches some psychologists that attributions are related to race thank god we don't have the problem of racial prejudice in pakistan hamare yahan khuda un taala ka shukr hai ki ye masla hamare mulk ko darpesh nahi hai lekin ye masla aaj se chand baras pehle to bahut 
شدید شکل اختیار کر گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں اب اس مسئلے کا کافی حد تک سد باب کیا جا رہا ہے لیکن یہ مسئلہ ابھی بھی ایگزٹ کرتا ہے وہاں پر پرابلم آف ریشل پریجڈس آپ نے سوشل سائیکالوجی میں پڑھا ہوگا پرابلم آف ریس اینڈ پریجڈس ریلیٹڈ ٹو ریس تو کچھ ماہرین نفسیات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ریس کا ایٹریبیوشن سے نسل کا ایٹریبیوشن سے گہرا تعلق ہے اور آخری بات یہ ہے دی کانسیپٹ آف ایکسپیریمنٹرز بائیس اینڈ اٹس ریلیشن شپ ود ایٹریبیوشن ایک دو منٹ میں آپ کو میں ایکسپیریمنٹرز بائیس کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ یقیناً جانتے ہوں گے اور آپ نے یقیناً ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں ریسرچ ڈیزائن میں یہ پڑھا ہوگا لیکن یہاں اس کا آیادہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹرز بائیسز وین دی پرسن ہو از کنڈکٹنگ دی ایکسپیریمنٹ ہی ہیز اے سرٹن پوائنٹ آف ویو اینڈ ڈیورنگ دی کانڈکٹ آف دی ایکسپیریمنٹ ہی آن کانشیسلی آن نوئنگلی اگنورز ڈیٹا وچ از کانٹری ٹو ہز پوائنٹ آف ویو اینڈ کلیکٹس ڈیٹا وچ از وچ سپورٹس ہز پوائنٹ آف ویو دس از ڈن بائی ہیم آن نوئنگلی مائنڈ یو یہ کوئی اس نے ڈس آنسٹی کا اظہار نہیں کر رہا ایکسپیریمنٹر بلکہ it is almost an unconscious thing that is happening to him he tends to ignore data facts which relate to the experiment but which are contrary to his point of view and he keeps in view those data and those points of view which support his point of view in the main focus that is called the experimenter's bias ye bhi aapko is zaman mein guzarish kar dun کہ آپ چارلز ڈاون کے نام سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں گے جنہوں نے اوریجن آف اسپیشیز پہ کتاب لکھی جس نے آج تک دنیا میں تہلکہ مچایا جنہوں نے یہ دکھایا کتاب لکھ کے کہ کیسے اسپیشیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئیں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک جہاز پہ انہوں نے تقریباً تمام دنیا کا سفر کیا تھا سمندری جہاز پر اور انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں سے اپنا ڈیٹا اکٹھا کیا تھا اور اس ڈیٹے کے بیسس پہ انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی اوریجن آف اسپیشیز پہ جس میں یہ پروف کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو اسپیشیز ہیں جو جاندار ہیں وہ کیسے بنے وہ کیسے ڈیولپ ہوئے تو جب اپنے سفر کے دوران چارلز ڈاون یہ اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ خیال خاص طور پہ تھا کہ ان کو ایکسپیریمنٹرز بائیس سے بچنا چاہیے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو پروو کرنے کے لیے ڈیٹا نہیں اکٹھا کرنا چاہیے بلکہ ڈیٹا ایسے اکٹھا کرنا چاہیے جو ان کے نقطہ نظر کو غلط بھی ثابت کرتا ہو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے وہ ڈیٹا بھی اکٹھا کرنا چاہیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی شخص لاشوری طور پر unwittingly unknowingly if the experimenter ignores those data those figures those facts which are contrary to his held view then that is an example of experimenter's bias in attributions when we are measuring attributions when we look at attributions the experimenter's bias comes into operation may come into operation we may attribute certain attributions we may think that a person makes stable attributions whereas the person actually is not making stable attributions we may think that the person is externally or ex- has external locus of control whereas the person may not have that so this experimenter's bias is another factor that may come into play while we are looking at attributions attributions ka sports performance ke saath bahut gehra taluq hai khatam karne se pehle main aapko bata dun ki aaj humne kya dekha aur phir agle lecture ke liye aap taiyar ho aaj humne dekha ki attribution theory kya hai
پھر ہم نے ہائیڈر کی تھیوری کا ذکر کیا جو کہ ارلیسٹ تھیوری ہے ایٹریبیوشن کی جس میں ہائیڈر نے کہا کہ لوگ اپنے خیالات اظہار کردار کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیرونی حالات بیرونی محرکات سے ڈٹرمن ہو رہے ہیں بن رہے ہیں اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات ان کی زندگی ان کے تمام اظہار جو ہیں ذات کے وہ انٹرنل اندرونی محرکات محیجات کی وجہ سے ہیں ایسے لوگوں کو ہائیڈر نے انٹرنل لوگ کہا یا دوز پیپل ہوا ہو ہے انٹرنل لوکس آف کنٹرول دیٹ از واٹ وی سو ان انیشلی دی ایٹریبیوشن تھیوری وین وی سو وائنرز کانٹریبیوشن ٹو دی تھیوری ہی ایڈیڈ ٹو دس تھیوری اینڈ دین وی سو رسلس اینڈ میکالز کانٹریبیوشن اینڈ واٹ ڈ دے ڈو دے دے ڈیولپڈ میجرز فار دی ایٹریبیوشن what kind of attributions a person makes they developed scales for measuring those attributions aur phir humne ye dekha ke attributions mein aur additional considerations kaun kaun si hain usme humne teen char contribution ka zikr kiya socialization process ka zikr kiya ethnicity ya race ka zikr kiya belief system ka zikr kiya aur experimenters bias ka zikr kiya yaad aa gaya aapko اب یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق سپورٹس پرفارمنس سے بہت گہرا ہے دی کائنڈ آف ایٹریبیوشن دیٹ اسپورٹس پرسن میکس کرٹیکلی کرٹیکلی ڈٹرمن ہز پرفارمنس کرٹیکلی ڈٹرمن ہز لیول اف اے پرسن میکس سرٹن کائنڈ آف attributions his performance suffers if a person makes certain other kinds of attributions his performance becomes superior if a person ignores to make certain kinds of attributions his performance deteriorates if a person may ignores to make certain other kinds of attributions his performance becomes even better than before ایٹریبیوشن کا اسپورٹس پرفارمنس کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے وہ کیا تعلق ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے اس ایٹریبیوشن کے نگیٹو اثرات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک شخص کی پرفارمنس بڑھے پازیٹو ایٹریبیوشن کے ایسے تعلق کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے کہ ایٹریبیوشن کا اسپورٹس پرفارمنس پر پازیٹو اثر پڑھے یہ ہم یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ماہرین نفسیات دیکھ چکے ہیں ڈسکور کر چکے ہیں ان کا ہم اگلے لیکچرز میں ذکر کریں گے فی الحال آپ ایٹریبیوشن تھیوری کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہی حاصل کر لیجئے اس لیکچر کو سن لیجئے دیکھ لیجئے نوٹس پڑھ لیجئے ایٹریبیوشن تھیوری کسی بھی سوشل سائیکالوجی کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے پڑھ لیجئے آپ کو اسی یونی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں جو سوشل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ لیکچرز ڈلیور ہو چکے ہیں وہاں سے دیکھ لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایٹریبیوشن تھیوری کیا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے پھر آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ اس کا سپورٹس پرفارمنس پر کتنا گہرا اثر ہے اور کیا اثر ہے ڈو ٹیک اے لوک ایٹ دس Until that time, Khuda Hafiz, God be with you.